ഡിയർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഡാനിയൽ സെല്ലാണ് ഡാനിയൽ സെൽ എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ ഗാൽവനിക് സെൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഗാൽവനിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗാൽവനിക് സെല്ല് ഡാനിയൽ സെല്ല് ഗാൽവനിക് സെല്ലിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡാനിയൽ സെൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡാനിയൽ സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഹാഫ് സെൽസ് നെയ്മ്ലി ആനോഡ് ഹാഫ് സെൽസ് ആൻഡ് കാതോഡ് ഹാഫ് സെൽ ഡാനിയൽ സെല്ലിന് രണ്ട് ഹാഫ് സെൽ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ആനോഡ് ഹാഫ് സെല്ലും രണ്ടാമത്തത് കാതോഡ് ഹാഫ് സെല്ലും ആനോഡ് ഇസ് എ സിങ്ക് റോഡ് ഡിപ്പിഡിൻ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കാതോഡ് ഇസ് എ കോപ്പർ റോഡ് ഡിപ്പിഡിൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതും കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതും ആയിരിക്കും ദ ടു ഹാഫ് സെൽസ് ആർ കണക്റ്റഡ് എക്സ്റ്റേണലി ബൈ എ മെറ്റാലിക് വയർ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണലി ബൈ എ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഈ രണ്ട് ഹാഫ് സെല്ലും എക്സ്റ്റേണലി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റാലിക് വയർ വെച്ചിട്ടും ഇൻറ്റേണലി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പെ പിക്ചർ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി എന്താണ് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്നറിയണം ഇൻറ്റേണലി കണ ഈ രണ്ട് സെല്ലും ഇൻറ്റേണലി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്നറിയണം സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻവേർട്ടഡ് യൂട്യൂബ് കണ്ടെയ്നിങ് എക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ലൈക്ക് കെ സി എൽ കെ എൻ ഒ ത്രീ എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ എൻ ഒ ത്രീ എക്സെട്ര അതായത് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂവിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഇൻവേർട്ടഡ് യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഷേപ്പുള്ള അതായത് റാ ഷേപ്പുള്ള ഒരു ട്യൂബാണ് അതിൽ എ കെ സി എല്ലോ കെ എൻ ഒ ത്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ത്രീ അതായത് അമോണിയ നൈട്രേറ്റോ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബാണ് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇനി ഈ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്തിനാണ് ഒരു ഡാനിയൽ സെല്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മൂന്ന് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഫങ്ഷൻസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ആർ ദി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം It helps to complete the circuit. ആ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ സെല്ല് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ദി ഇൻറ്റർ മിക്സിങ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അതായത് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെയും ഇൻറ്റർ മിക്സിങ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി അതായത് എപ്പോഴും ഒരു ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ട ഉത്തരം ഈ മൂന്നെന്നാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ദി ഇൻ്റർ മിക്സിങ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഡാനിയൽ സെല്ലിൻ്റെ പിക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഡാനിയൽ സെല്ലിൻ്റെ പിക്ചർ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബ്ലൂ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗം സിങ്കിൻ്റെ അതായത് ആനോഡ് ഹാപ്സെല്ലാണ് അതിൽ സിങ്ക് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റിൽ കാണുന്നത് ഗ്രീൻ കളറിലെ സൊല്യൂഷൻ അത് കാതോഡാണ് അതിൽ കോപ്പർ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ എക്സ്റ്റേണലി പുറ പുറമേ ഒരു മെറ്റൽ വയർ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ യു ഷേപ്പിൽ അതായത് റാ ഷേപ്പിലുള്ള സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മെറ്റാലിക് വയറിൻ്റെ മേലെ അത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ കാണിക്കുകയാണ് ഏത് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഏത് സൊല്യൂഷനിലേക്ക
കാതോഡിൽ എപ്പോഴും റിഡക്ഷനാണ് നടക്കുക റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അതായത് കോപ്പറാണ് കാതോഡിലുള്ളത് കോപ്പറിലുള്ള കാതോഡിലുള്ള സി യു ടു പ്ലസ് അതായത് സൊല്യൂഷനിലുള്ള സി യു ടു പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് കോപ്പറായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് കാതോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ അതായത് സിംഗിൾ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ കോപ്പറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടോട്ടലായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സെഡ് എൻ പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് ഗിവ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് സി യു എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡാനിയൽ സെന്നിനെ നമ്മൾ സിംബോളിക്കായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ആനോഡ് എന്താണെന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ആനോഡിൽ നമുക്കറിയാം സിങ്ക് ഉണ്ട് സിങ്കിൻ്റെ അയോൺസും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് സിങ്ക് ബാർ സിങ്കിൻ്റെ അയോൺസ് അതായത് സെഡൻ ടു പ്ലസ് പിന്നെ നടുവിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വര സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാതോഡിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് എഴുതണം കാതോഡിൽ ആദ്യം എഴുതുമ്പോൾ അയോണാണ് എഴുതേണ്ടത് കോപ്പർ ടു പ്ലസ് ബാർ കോപ്പർ ആനോഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം മെറ്റൽ എഴുതണം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അയോൺ എഴുതണം കാതോഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം അയോൺ എഴുതിയിട്ട് ബാർ ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ മെറ്റൽ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ നടുവിലുള്ള രണ്ട് വര കാണിക്കുന്നത് സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജിനെയാണ് ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഡാനിയൽ സെല്ലിൻ്റെ മൊത്തം ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ടാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയാണ് ഡാനിയൽ സെല്ലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാനിയൽ സെല്ലിനെ പറ്റി എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്